এই ভিডিওতে আমরা এল এম থ্রি টু ফোর অপ এম সম্বন্ধে জানব এবং এই আইসি ব্যবহার করে একটি হাই লো ভোল্টেজ কাট অফ সার্কিটের অপারেশন সম্বন্ধে জানব এখন আমরা এল এম থ্রি টু ফোর আইসির ডিসক্রিপশন সম্বন্ধে জানব এল এম থ্রি টু ফোর আইসির ভিতরে চারটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হাই গেইন ইন্টারনালি ফ্রিকুয়েন্সি কম্পেন্সেটেড অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার আছে যেগুলো স্পেশালি ডিজাইন করা হয়েছে একটি সিঙ্গল পাওয়ার সাপ্লাই থেকে ওভার ওয়াইড রেঞ্জ অফ ভোল্টেজে অপারেট করার জন্য এখানে আমরা এল এম থ্রি টু ফোর আইসির পিন কনফিগারেশন সম্বন্ধে জানবো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই আইসি একটি চোদ্দ পিনের আইসি এবং এর ভিতরে চারটি অপ এম আছে এবং এই অপ এমগুলোর প্রত্যেকটির আউটপুট হচ্ছে কোনায় কোনায় অর্থাৎ এক নম্বরের আউটপুট হচ্ছে এক এ দুই নম্বর হচ্ছে সাতে তিন নম্বর হচ্ছে আটে এবং চার নম্বর হচ্ছে চোদ্দোতে এবং এর চার নম্বর পিন হচ্ছে ভিসিসি এবং এগারো নম্বর পিন হচ্ছে ভিই এবং এই প্রত্যেকটা অপ এম্পের আউটপুটের আগের পিনটা হচ্ছে ইনভার্টিং ইনপুট এবং তারও আগে পিনটা হচ্ছে নন ইনভার্টিং ইনপুট এখানে আমরা এল এম থ্রি টু ফোর আইসির বিভিন্ন ফিচার সম্বন্ধে আমরা জানব সেগুলো হল ইন্টারনালি ফ্রিকুয়েন্সি কম্পেন্সেটেড ফর ইউনিটি গেইন ওয়াইড পাওয়ার সাপ্লাই রেঞ্জ থ্রি ভোল্ট টু থার্টি টু ভোল্ট লার্জ ডিসি ভোল্টেজ গেইন হান্ড্রেড ডেসিবেল লার্জ আউটপুট ভোল্টেজ সুইং জিরো ভোল্ট টু ভিসিসি মাইনাস ভোল্ট পাওয়ার ড্রেন সুটেবল ফর ব্যাটারি অপারেশন শর্ট সার্কিট প্রোটেক্টেড আউটপুটস ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড পিন আউটস এখানে আমরা এল এম থ্রি টু ফোর আইসি ব্যবহার করে একটি হাই লো ভোল্টেজ কাট অফ সার্কিটের প্রথম সেকশনের অপারেশন সম্বন্ধে জানব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই আইসির দুটো অপ এমকে কম্পিউটার মোডে ব্যবহার করে এই সার্কিটটি তৈরি করা হয়েছে এবং এর প্রথম কম্পিউটার দিয়ে আমরা হাই ভোল্টেজকে আমরা সেন্স করছি এবং দ্বিতীয় কম্পিউটার দিয়ে আমরা এর লো ভোল্টেজকে আমরা সেন্স করছি আমরা এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই প্রথম কম্পিউটারের ইনপুটে আমরা ভ্যারিয়েকের মাধ্যমে টু টোয়েন্টি ভোল্টেজকে বাড়িয়ে দুশো পঁচাত্তর ভোল্টেজে নিয়ে তখনকার যে আনরেগুলেটেড ভোল্টেজ সেটিকে ওয়ান কে এবং টেন কে ভ্যারিয়েবল রেজিস্টারের মাধ্যমে সেন্স করে এই কম্পিউটারের নন ইনভার্টার ইনপুটে এমনভাবে আমরা ভোল্টেজ সেট করব যেন দুশো পঁচাত্তর ভোল্টেজ আসলেই এই কম্পিউটারের আউটপুট তখন হাই হয়ে যায় হাই হইলে এই হাই ভোল্টেজ এলইডি জ্বলে উঠবে এবং যেহেতু আমরা আঠারো কে ফিডব্যাক রেজিস্টারের মাধ্যমে আমরা ফাইভ ভোল্টেজ সিস্টারেসি সেট করেছি সেই জন্য যখনই ইনপুট ভোল্টেজ দুশো সত্তরে নেমে আসবে তখনই এই কম্পিউটারের আউটপুট আবার লো হয়ে যাবে এই একইভাবে আমরা আমরা ভ্যারিয়েকের মাধ্যমে টু টোয়েন্টি ভোল্টেজকে একশো পঁয়ষট্টিতে আমরা নামিয়ে আমরা এই ওয়ান কে এবং টেন কে পিসেটের মাধ্যমে দ্বিতীয় অপ এম্পের যে ইনভার্টিং ইনপুটে আছে সেখানে আমরা এমনভাবে সেট করব যেন ইনভার্টিং ইনপুটে ভোল্টেজ নন ইনভার্টিং ইনপুটে কম হয় এবং যখনই লাইন ভোল্টেজ একশো পঁয়ষট্টিতে নেমে আসবে তখন যেন এই কম্পিউটারের আউটপুট যেন হাই হয় এবং তখন এই লো ভোল্টেজ এলইডি জ্বলে উঠবে এবং এই আঠারো কে ফিডব্যাক রেজিস্টারের জন্য হিস্টোরেসিস পাঁচ ভোল্টেজ কারণে যখনই এই লাইন ভোল্টেজ একশো সত্তরে চলে যাবে তখন এই ইনভার্টিং ইনপুট নন ইনভার্টিং ইনপুট যে বেশি হবে তখন এই কম্পিউটার আউটপুট লো হয়ে যাবে লো হয়ে গেলে আবার লো ভোল্টেজ এলইডি তখন নিবে যাবে এখানে আমরা এল এম থ্রি টু ফোর আইসি ব্যবহার করে হাই লো ভোল্টেজ কাট অফ সার্কিটের দ্বিতীয় সেকশনের আমরা সার্কিটের অপারেশন সম্বন্ধে আমরা জানতে পারব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আগে সেকশনের মতোই দুটো অপ এমকে কম্পিউটার মোডে ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রথম অপ এমপে আমরা যেটাকে প্রথম কম্পিউটার পর বলছি সেটির ইনপুটে যে প্রথম সেকশনের যে কম্পিউটারগুলো ছিল যে হাই লো ভোল্টেজ কাট অফে সেগুলোর আউটপুট এসে এই যে সেগুলো আউটপুট হচ্ছে সাত নম্বর আট নম্বর সেগুলো এসে প্রথম কম্পিউটারের তেরো নম্বর পিনের সাথে এটি কানেক্ট কানেকশান করা আছে শর্ট করা আছে এবং যখনই হাই লো কাট অফ যে অপ এম্পের অর্থাৎ কম্পিউটারের আউটপুট জিরো থাকবে অর্থাৎ সাত নম্বর আট নম্বর পিন যদি লো থাকে তাহলে এই প্রথম কম্পিউটারের আউটপুটটি হাই হবে হাই হলে এই হান্ড্রেড কে এবং হান্ড্রেড মাইক্রো ক্যাপাসিটারের মাধ্যমে এখানে একটি ডিলে হবে আর সি টাইম কনসার্নের জন্য এখন যখনই এই ক্যাপাসিটার ভোল্টেজ আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে যখন এই ইনভার্টিং ইনপুট যে বেশি হবে অর্থাৎ দ্বিতীয় কম্পিউটারের নন ইনভার্টিং ইনপুট যখন ইনভার্টিং ইনপুট যে বেশি হবে তখনই এই দ্বিতীয় কম্পিউটারটি হাই হবে হাই হলে মেইন জ্যালিটি জ্বলে উঠবে এবং ট্রানজিস্টেটি অন হবে ট্রানজিস্টেটি অন হলে রিলেটি অন হবে রিলেটি অন হলে তখন এই রিলের যেহেতু এটি একটি এসপিডিটি রিলে সেই জন্য এর মাঝখানের যে কমন পিন সেটি তখন নর্মালি কানেক্টেড পিন থেকে তখন ছুটি গিয়ে 
গিয়ে সে নর্মালি ওপেন জিপি না সেটার সাথে সে শর্ট হয়ে যাবে তাহলে তখন লোড তখন টু টোয়েন্টি ভোল্টেজের সাথে কানেকশান পাবে এবং আরেকটি কন্ডিশান হচ্ছে যখনই এই সাত নম্বর ও আট নম্বর পিন যখন হাই হবে অর্থাৎ লো অথবা হাই যখন কম্পিউটার দুটো হাই হবে যে কোনো একটি হাই হবে তখনই এই প্রথম কম্পিউটারের যে ইনভার্টিং ইনপুট সেটি নন ইনভার্টিং ইনপুট যে বেশি হয়ে যাবে বেশি হলে এই কম্পিউটারের আউটপুট লো হয়ে যাবে এই কম্পিউটারের আউটপুট লো হয়ে গেলে তখন ক্যাপাসিটার এই ডায়োডের মাধ্যমে তখন ডিসচার্জ করবে ডিসচার্জ করলে এই দ্বিতীয় যে কম্পিউটারটি আছে সেটি তখন সেটি নন ইনভার্টিং ইনপুট ইনভার্টিং ইনপুটের চেয়ে কম হয়ে যাবে লো হয়ে যাবে তাহলে এই কম্পিউটারের আউটপুট তখন লো হয়ে যাবে লো হয়ে মেইন জ্যালারি জ্বলে নিভে যাবে এবং এই যে বিসি ফাইভ এস ট্রানজিস্টার আছে সেটি তখন অফ হয়ে যাবে সেটি অফ হয়ে গেলে এই রিলিটিও তখন অফ হয়ে যাবে রিলি তখন অফ হয়ে গেলে সেটি মাঝখানে যে কমন পিন সেটি তখন নর্মালি ওপেন যে কানেকশান সেটি থেকে ছুটে গিয়ে নর্মালি কানেকটেড যে পিন আছে সেটির সাথে সে শর্ট হয়ে যাবে তাহলে তখন লোড তখন টু টোয়েন্টি ভোল্টেজ থেকে আলাদা হয়ে যাবে এখানে এই রিলের কয়েলের উল্টো দিকে যে ডায়োড লাগানো আছে সেটি ট্রানজিস্টারকে ব্যাক ইএমএফ থেকে কয়েলের ব্যাক ইএমএফ থেকে রক্ষা করে এবং টু টোয়েন্টি ভোল্টেজ যে জেনার ডায়োড লাগানো আছে এটির বিসি ফাইভ পার্সেন্ট বেসে সেটি এখানে এই কম্পিউটার আউটপুট কোনো ফলস কোনো ভোল্টেজ বা নয়েজ তৈরি হলে যেন সে যে যেন অন হয়ে না যায় সেজন্য এটা প্রিভেন্ট করবে এবং এখানে এই যে ক্যাপাসিটারের এখানে যে একটা ডায়োড লাগানো আছে সেটি এটাকে দ্রুত ডিসচার্জ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এখানে বোঝার সুবিধার জন্য এল এম থ্রি টু ফোর আইসি দিয়ে তৈরি করা হাই লো ভোল্টেজ কাট অফ সার্কিটের সেকশন ওয়ান এবং সেকশন টুকে কম্বাইন করে এই কমপ্লিট স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রামটি তৈরি করা হয়েছে আমার এই ভিডিও থেকে আপনারা কোনো ভ্যালু পেলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন এবং অবশ্যই কমেন্ট করবেন ধন্যবাদ